皆さんこんにちは前回のタイムラプス動画でご覧いただいた木々をそれぞれ個別に解説していきたいと思います今回はアメリカハナミズキですこの木に限らず夏の剪定では切りすぎないことが大事です強い日差しから身を守るために私たちも帽子をかぶったり日傘をさしたりしますが木も葉っぱを茂らせて自分の身を守っているわけですから幹を晒らすような強い剪定はしないでください剪定の要領としてはまず第一に枯れ枝と忌み枝の除去です次に花水木特有の甲殻枝の整理ですこれもね、ちょっと甲殻になりそうになってるんですよ甲殻枝は隣の枝と干渉して交差枝を作ったりしてしまいますので整理して適度に間隔を保ちますこちらの例では、右から来ている甲殻枝を整理して交差枝を除いていますでこっちで太くなくなったな輪郭を縮める切り戻しは水平方向に出ている外目を探してそこへ切り戻します。してるのはなぜかというとあこの股がねすっきりしてないもうない声だ多いね。でもちょっとこっちね、来すぎてんだよね。これ止まりにしちゃうかですね。これ止まりにしてこっちだね。あんまり広角になろうとしてたら、正すという感じですかね。ちょっと長いんで、これに切り戻しましょうか。
れはちょっとどっちかにした方がいいね。これ残して、これ残して、これ残して。これもなんとかしたいんだよな。こっちやは欲しいから。戻しておきたいのでこれ使おうかなこれをとこれ使いたいねなくしてえー、ついでに他の現場ですがもう少し若木の場合の選定例をご覧いただいて終わりにしようと思います。これを残すかどうかでねできるかできるかですね一回ここで切ってみようか
、まあ、これ上下どっちがいるかなんですけど、まあ、通常は下を切るんでねあ下を残すんでねこういう感じになりますねさてんでこんな頭だよね頭が強いのでこれなんかすごい強いでしょ元から取っちゃったらいいんじゃないですかこういう枝はねせいぜいこの辺の枝でこれはちょっと垂れすぎたり。内向してますから取っておきますとこれねこの辺使いますかね、将来的にあまり大きくしたくないのであれば頭の部分はこのくらい強く調整した方が良いでしょうてっぺんおかしいくらいあいいやね秋の紅葉、そしてまた来年の花が楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。